。柳夫人，你好大的胆子！你竟敢窝藏逆子！逆子人呢？叫他出来呀、啊！孟太师，看在我家将军多年为国征战的份上，饶了我家小女一命吧！求求您了。圣上亲自下旨，要拿你们全家问罪。不光逆子，你们一个也跑不掉的。人呢？人呢？光他，天下哪有逼着父母杀死自己孩子的道理啊？你想抗旨不成？逆子不到，拿你顶罪！来人，给我押下去！光天化日，你们还有王法吗？金叔，金叔，金叔，你没事吧？金叔，我就是你要找的逆子，金叔。住手！我就是你们要抓的孽子，刘家。圣上令牌在此，我看谁敢造次。萧仁言，你敢包庇逆子，俺罪也该下狱。我负圣上之令。亲自将柳家押入天牢，刘夫人等在府内听候发落。难道太师想阻止我办事不成？是我揭发柳家逆子，此案理应由我督办。太师的礼难道能大过圣旨吗？来人，给我把柳家押入大牢。走。上下旨，先让这逆子多活几日。哎，静书姐，你醒醒啊，静书姐，静书姐。岳母放心，我会保护好嘉儿。这段时日你们不能出入刘府，辛苦你们多忍耐几日。啊，好，那嘉儿就交给你了。嗯，等我，我会回来救你的。你自己在外面万事小心、啊。你放心，我一定不会让人伤害你的。你此番立下大功，朕定要重重的赏你。臣不要赏赐，臣只求陛下能赦免柳将军他们一家。柳将军，柳将军镇守边关，屡立战功，朕确实不想治他的罪。也罢，朕就免去柳氏一家的罪。即日释放。谢陛下恩典。可是那孽子，按照祖训，当斩。陛下，朕意已决。你当初错取孽子，乃是被蒙蔽。朕会再次赐婚，让你娶到真正的柳静树萧大世子吗？萧二爷，你觉得就凭你断食几日，圣上就会更改祖训吗？只要殿下一日不放假，我便在殿外绝食一日，直到陛下回心转意。好，我问你，如果老大平安无事，你会爱他一辈子吗？此生非他不娶，定会护他一生周全。我有办法。有什么办法？跟我来！你咋回事啊？不行，我的萧大世子啊，你怎么这么虚啊？啊！闭嘴！你一顿不吃都受不了，还笑话我
开门。大人，他可是重犯。睁大你的眼睛看清楚，这是什么？免死金牌。皇上念柳将军为国征战多年，劳苦功高，特地派我来送免死金牌，传他口谕，放柳家回边关戴罪立功。你还不赶紧开门？是是。下去吧。是。别耽误了，快走。什么情况？等我回去再和你解释。快走。你呢？放心吧，老大，我有祖传的免死金牌，不会有事的。萧任言，你被我休了。求之不得。我要和魏世子成婚。姐姐，这事恐怕不好办吧？你和萧任言也是天子赐婚，就算和离的话，魏王也不会答应吧？老大，我和静书姐结婚不用通过家里，就像你和萧世子一样，只要真心相爱，天地就是见证。其实快到了，你姐姐还等着咱们去观礼呢。等姐姐成婚之后，我们就可以去塞外过逍遥快活的日子了，再也不用这样东躲西藏了。正好我也想领略大漠孤烟直、长河落日圆的塞外风光，这次终于可以如愿了。我跟你说啊，这塞外不仅美景好看，美食还好吃呢。怎么了？他身上有一股奇怪的异象。北漠第一高手，一直在可汗帐下效力。我曾经跟他交过手，他身上会有一股北漠古虫的异象。嘉本，我真不知道在哪儿，但是我知道海内有一高手，就在城内，叫做黑狼。此人一出，身上伴有异象。可他一直在可汗帐前效力，为何会突然来到陛下？出行就带这么些人。老奴实在是担心陛下的安危呀、啊！无妨，此行无人知晓，大张旗鼓的反而引人耳目。马车怎么停了？姐妹历尽千辛万苦，舍小家为大家，才保住了来之不易的和平与燕离国百姓的安宁的生活。他们不再需要因为双生子的身份而遮遮掩掩，而是都能够光明正大的去追求属于自己的人生。而黑狼，也就是孟寒娇
，在柳家和萧世子的感化下，也幡然醒悟，并会为此一直努力下去，弥补自己曾经犯下的过错，做一个善良的人。好，好，好，好，朕下旨通缉你们，你们竟以德报怨前来救朕，真是让朕惭愧啊！陛下引重了，守护陛下的平安是卑职的职责。陛下。请受卑职一跪。卑职有一心愿，请陛下成全。你救驾有功，有何心愿，直说吧。卑职与刘府柳静书真心相爱，柳静书和萧世子已经和离，想请陛下恩准。朕准了。谢陛下。